e alla fine cosa viene fuori? Un brodo dove c'è dentro il nostro 1,4 butandiolo che è un prodotto monomero che serve a fare appunto tutte le eh, plastiche diciamo biodegradabili. Biobutandiolo, esatto. con questo prodotto si fanno plastiche biodegradabili, quelle che non rovinano i suoli, non rovinano i mari, ma vengono assorbite, anzi diventano un elemento essenziale per, per la rigenerazione, per la rigenerazione del, territorio. del territorio, del suolo. Come avviene questo processo? Perché è molto interessante. Quindi qui c'è il qui batterio. No, qui c'è il nostro batterio. E si rica è... coli, eh? spesso ce l'abbiamo nello stomaco e ci fa un sacco di danni. Esattamente. Questo qua viene messo dentro in questo diciamo, contenitore qui okay? e il nostro scherichiacoli cresce perché gli piace diciamo, mangiare quello che c'è qua dentro e una volta che è cresciuto viene buttato nei fermentatori okay? che sono diciamo, dei grandi pentoloni un po' come quelli che servono per fare la birra, esattamente la stessa cosa. Questo microorganismo cresce come quello che serve per fare la birra e alla fine cosa viene fuori? Un brodo dove c'è dentro il nostro 1,4 butandiolo. Se continuiamo a ragionare sul bianco e nero e, e su uh, uh, tecnologie singole no, e, e non dell'integrazione di, delle filiere che abbiamo sul nostro territorio, utilizzando il Made in Italy, portandolo ad un altro livello di innovazione, ecco, eh, perdiamo le opportunità e perdiamo quel concetto di fare di più con meno. Lasciamoci alle spalle carbone, petrolio, fonti fossili. Abbracciamo convintamente la transizione ecologica. Si può produrre anche scacciando via tutte le fonti fossili, abbracciando le fonti rinnovabili integralmente, sino poi a ottenere un taglio delle emissioni sino al 60%, offrire lavoro a più di 80 dipendenti, 200 con l'indotto. Ecco, questo è un esempio concreto, questa realtà industriale fa tutto questo, si può fare, occorre volontà, visione e conoscenze tecnologiche.